生的骄傲，成一半生，罪名却难逃。世外的风纷纷扰扰，真相意想不。你生母不是去世了吗？那刚刚那个什么张妈说的，什么太太呀、母亲的，那是谁呀？和你没有关系。哦，我知道了，原来你是妾室生的孩子。嗯，那不会就是你生母吧？哎，嗯，钟一人，我警告你，我忍着你是因为我懒得和你计较，不代表我没有脾气，所以。请你说话放尊重点，否则别怪我不客气。好好好好好好，松开松开，嗯，疼疼疼！说就说嘛，都分手啊，小心以后嫁不出去。请你出去，这是我的房间。出去就出去，谁还愿意待着似的？你也不看看我房间比你房间大多少？我房间比你房间还干净整洁呢。宇治堂的鸦片，是你们栽赃的吧？哟，江科长，您这最近睡眠不太好啊，有烦心的事儿。你看这胡茬长的，<笑>那个女人，也是你们金马堂的人吧？什么女人？江科长，你还好这口？刘清风的灭门惨案，也是你们动的手脚吧？我不知道什么清风白风的，我只知道锦城有个长寿府。我不是个好脾气的人，讲清楚了再回答。宇之堂的鸦片，是不是你们栽赃的？有杀有剐，随便你。你要是喜欢浪费子弹，随便招呼。前脚走，后脚老太太晕倒了，持续高烧，现在都开始说胡话了。文江怎么了？说话，说话，文江怎么了？还是不打算回答吗？
。哎，导，这这这老人呐，不比年轻人，这要持续高烧，容易拖成肺痨啊。我可以说，但是你要答应我一个条件。什么条件？你要放我回去。我要看着你们先把我娘治好，不然我什么都不会说。不可能，除非你把知道的都说出来，否则今天别想走出这道门。先救我娘！他母亲病得很重，需要赶快医治。王猛作恶累及家人，是他自己咎由自取。罪不责父母，祸不及妻儿。王猛确实罪无可恕，但他的母亲已经很痛苦了。去哪儿？救人。不行。江月老，你的心里面能不能再有一点人情味啊？和不守法的罪犯讲人情，是对守法的百姓最大的伤害。我是警察，不是慈善家。好，你是警察，你做你该做的事情；我是医生，我也去做我该做的事情。你只有两个选择：第一，在这儿等着；第二，去监狱说服王猛。哎，桃儿，那个放放心，陈医生已经进去了。哎，不过我有点不明白，你干嘛非得坚持让陈医生进去啊？你明知道他这个事儿已经很为难了。只有他出现了，才能让王猛相信，我们真的没有派人去给他母亲治病，才能最快瓦解他心里的防线，找出线索。啊，啊，原原原来如此。哎，不过我看陈医生好像真有点误会了。你直接跟他说清楚不就不完了吗？他不是一个会说谎的人，如果要提前告诉他，就不自然了啊。只是现在我们的时间不多了，再拖下去，就算王猛真的招出了线索，金马堂的人也早跑了。那个，呃，菩菩萨保佑，保佑陈医生尽快说服王猛，让王猛招供，保佑，保佑，保佑。行了，宋荣那边现在什么情况？呃，那个都候了一天了，没。
生估计搞定了。他答应了。好，我跟他一起去。不行，这是个两全的办法，既不耽误审讯，也能救人。为什么不同意？因为这里我说了算，派人盯着他，一小时之后还不招，送水楼。哎哎哎，九月楼。哎哎，那个头向来一言九鼎，你就听他的吧。他母亲怎么样了？找医生看过了，合理服中药，不过体温还是很高。我没敢让医生走，在这随时候着。嗯，有没有什么异常？没有。弟兄们蹲了一天了，也没看到什么金马堂的人。看样子，老猛被抓，金马堂的人已经知道了，或者这个地点连金马堂的人都不知道。很有可能。王猛这个人虽然混，但是极其孝顺。为了保护他母亲，没有告诉金马堂那群人家里的位置，也说得过去。你们不用全守着了，撤一半的人回来休息，晚点换班。是。江科长，江科长，科长，出事了。怎么了？王某越狱了。送人。等一下，怎么了？我在这儿住了这么多年，这条街从来没有擦鞋匠。像个擦鞋匠吗？那是王梦家吗？那你要怎么办？钥匙。王梦,梦，我是好说话，但我不是傻子。我今天会帮你，也是念在你那份孝心。至于这钥匙，我根本就没有带在身上。所以今天你是逃不掉的，跟我来，走。哎，你们是谁？哎，娘，娘，我娘她怎么了？哎呀，昨天晚上服的药不应该好转了，也不知道什么原因，今今天早上更严重了。哎，快点给我娘治！哎呀，我已经无能为力了。哎，你可用力滚！玉芝，玉芝，你不是医生吗？你医术那么高明，你给我娘看看，你看她到底怎么了？我娘她怎么样了？我娘她怎么样了？说话呀！他的事情不多了，好好陪他
，我回来看你来了。娘，你睁开眼睛看看我。娘。走。展司长，我今日身体已经好的差不多了，不如我们今日就开始学枪吧。还没好利索吧？不急这一时半刻，不然过犹不及啊。这整日啊，无所事事，好不容易能找点事做，不然人就该废了。也是。不过在练枪之前，得先熟悉一下枪。秋明，在。去书房把我那把勃朗宁拿下来。
。一会儿吃完饭，我先教你一些枪的基本知识。嗯，好，吃吧。这是弹夹、枪口、枪上部壳、弹簧、撞针和枪身，我装一遍给你试试。嗯，好。展司长手速之快，令人敬佩啊！这些都是枪的基本组成部分，熟悉了枪才能打好枪。越了如指掌，拆卸起来就越得心应手。你试试。嗯，好。看来这手啊，还是适合兰花指和水袖，不是握枪的。这都是一样的，台上一分钟，台下十年功，只是需要多加练习罢了。是。快点！你不必一直拿枪指着我，你们人多势众。废话，快点都是我的错，我我我接受你的惩罚。头儿，你你说话呀，你别不理我呀。你你知道我最受不了别人不理我了。你你说什么都行，我真错了，头儿。头儿，头儿，有消息了。从陈医生留下的标记来看，他们经过了锦华路，在第三个路口左拐，沿着锦城大道开了一段时间。然后就没消息了，两种可能：第一，就在那附近；第二，因为某些原因没办法继续留下记号。哎，哎哎，不对呀、啊，他，这这这不会你跟陈医生联手演的一出戏吧？时间紧急，你听我说，我有一个冒险的计划需要你配合。如果成功，我们或许可以找到金马堂的老巢；但如果失败了，你就会有危险。当然，我会尽全力保护你。你希望我怎么做？代王母玉玉，你让我取得他的信任，然后策反。是，他是一名孝子，或许可以一试。钱月龙，我就知道，你不会是那样无情的人。你刚刚那种状态，才能让王猛彻底相信我们对他母亲不管不顾。只有他失去理智，我们才有机会。好，等一下。以防万一，留下记号。王莽啊，你真要孝顺的话，你招了不就？爱这么玩的吧？嗯，白害我挨了一阵。还还有你，你这太不够兄弟了。这个，行了，让你知道，等于让整个警署都知道了。通知一队，准备行动。是。哎哎哎哎，头头，哎。
，张司令，怎么了？这个是今天的报纸。不然，还真是一个不一般的姑娘。看，展司长，我装好了。枪不是这么拿的，很危险，以后枪口千万别对着人。啊，第一次装枪，太激动了，望展司长见谅。我说的以后，是等弹夹里真的有子弹的时候。展司长早。看得这么专注，也不看路啊。我正愁怎么给江兄洗头罪名呢，倒是楚小姐巾帼英雄，先我一步。记者的职责罢了。去报社吗？我去警署，正好顺路送你。不用。姐姐，我。阿敏。天天在外面抛头露面的，像个什么样子啊？哦，对了，我让张妈叫你回家，怎么不回啊？还有那个金大成的电话，怎么回事？这个是我的一个朋友。太太你好，我叫展君白。展君白，展啊，您是那个财政厅的展司长吧？哎呦，我早就在报纸上看到过您的消息。哎呦，这真是，原来这么年轻，真是一表人才呀、啊！展司长还着急去开会呢。哦哦，不好意思，您去忙，您去忙啊。哦哦，对了对了，这个呀是楚然的弟弟楚民。我，展司长。啊，展司长。这个呀，楚民今年刚毕业，学的呀就是会计。您要是……我开会要迟到了，要不你们先聊？哦，哎呦，真是不好意思啊！您走吧，走吧。哎，展司长，我上班也要迟到了，您能送我一下吗？当然。刚才不好意思啊，让您见笑了。没事。你跟你弟弟好像长得不是很像。我们是同父异母。原来是这样，是我唐突了。没事儿。我到了。停车。我先走了，谢谢。不客气。开车吧。哎。
。哎呀，还是你的法子高明，不光救了王猛，还搭上了陈于之。要是没有您的毒药，这一切都不成立。<笑>对了，嗯，这个陈于之，您打算怎么办？哎，先扣在手里，是张底牌。有合适的机会，把江月楼调出来。这次，三爷也怪不得咱们，是稽查科的人先动的手，咱们总不能一直被动挨打吧？哎，哎，头，那个报纸你看了吗？看看看了吗？那个楚瑶姐写了一篇还您公道的文章，哎，你你看了吗？头，报报纸，头头头，别废话，找陈医生要紧，快开开快一点，肉肉唧唧的踩，把油门踩到底。可以把你逃出去，但是你要答应替我做件事。为什么？这帮禽兽，我把他们当兄弟，他们把我当傻子。在牢里，我一个字都不肯说，他们居然毒死我娘。那你要怎么做？一会儿我会找到机会，我让稽查科的人过来，你可以趁机离开。但是你出去以后，一定要好好安葬我娘，让她入土为安。孟哥，干嘛去啊？来喝酒啊？我先收拾了他再说。哎，王猛，爷可交代了，不要弄死，留着有用。走！让你害死我娘！要打死你！啊行了。
是开始，于是讽刺，不能停止。无论胜败，虚伪表态，真话说不出来。怎样选择才能避免了无奈？低下头，让自己卑微相衬。存在。